அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடனை வெள்ளை மாளிகையில் சந்தித்து பேசினார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான நல்லுறவில் புதிய அத்தியாயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக பிரதமரும் அமெரிக்க அதிபரும் தெரிவித்தனர் மூன்று நாள் பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடனை வெள்ளை மாளிகையில் சந்தித்து இருதரப்பு பேச்சுக்கள் நடத்தினார் அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடன் பதவியேற்ற பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதல் முறையாக அவரை நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டம் பருவநிலை மாற்றம் இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்வது உள்ளிட்டவற்றில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியிருப்பதாக இரு தலைவர்களும் தெரிவித்தனர் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை கையாண்டதில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்தார் இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான நல்லுறவுகள் மேம்பட்ட மற்றும் வலுவான உலகை உருவாக்குவதில் முக்கியத்துவம் பெறுவதாகவும் பிரதமர் அப்போது தெரிவித்ததாக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க அதிபருடனான தமது இந்த சந்திப்பு மிகவும் முக்கியமானதாகும் என்று தெரிவித்த பிரதமர் மோடி இந்த தசாப்தத்தில் அதிபர் ஜோ பைடனின் தலைமை முக்கிய பங்காற்றும் என்றார் இந்தியாவுடனான அமெரிக்க உறவு குறித்து அதிபர் பைடன் குறிப்பிட்டது உத்வேகம் அளிப்பதாக உள்ளது என்றும் எதிர்காலத்தில் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவை வலுப்படுத்துவதில் வர்த்தகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் எனவே வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்துவது அவசியமாகும் என்றும் அவர் கூறினார் தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளதாகவும் உலகளாவிய நன்மைக்காக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் வகையில் நமது திறமைகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் मैत्रीपूर्ण और गर्म जोशी भरा हम सबका हर के डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दो हजार सोलह में और दो हजार चौदह में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था वो वाकई बहुत ही प्रेरक था और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रशांत कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं इनिशिएटिव ले रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूं आज की हमारी ये बायोलेट्रल समीच लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक इक्कीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे इस पूरे दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा ऐसा मेरा विश्वास அதிபர் ஜோ பைடன் பேசுகையில் உலகின் மிகப்பெரிய இரண்டு ஜனநாயக நாடுகளான இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான உறவு மேலும் நெருக்கம் அடைவதுடன் வலுவான நிலையை எட்டும் என உறுதியளித்தார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்று பேசிய அதிபர் ஜோ பைடன் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை வலுப்பெற செய்வதில் அமெரிக்காவில் வசிக்கும் நாற்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்திய அமெரிக்கர்கள் உறுதுணையாக இருந்து வருவதாக கூறினார் இரு நாடுகளும் இணைந்து பணியாற்றுவது பல்வேறு சவால்களுக்கு தீர்வு காண உதவும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் India and the United States would be among the closest nations in the world. Maybe I shouldn't, these are not part of my prepared remarks, but um, when I uh, was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? And I said, I... Uh, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, the last name, in, uh, in Mumbai, from Mumbai. And uh, I, uh, um, I said that I never was able to follow up. The next morning, I had a press conference going away, and 
an Indian press said, someone spoke up, you have five Bidens in India. And although I've never, we never admitted it, jokingly, that uh, um, I found out that uh, there was a Captain George Biden, who was a captain of the East Indian Tea Company. He apparently uh, stayed uh, and uh, married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is to help me. இந்த சந்திப்பின் போது பிரதமர் மோடியும் அமெரிக்க அதிபரும் மகாத்மா காந்தியை நினைவு கூர்ந்தனர் வரும் இரண்டாம் தேதி காந்தியின் பிறந்த தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அவருடைய அகிம்சை வழி சகிப்புத்தன்மை பிறரை மதித்தல் ஆகிய பண்புகள் குறித்து இரு தலைவர்களும் நினைவு கூர்ந்தனர் தொடர்ந்து அமெரிக்கா இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் நாடுகளை உள்ளடக்கிய குவாட் எனப்படும் நாற்கர கூட்டமைப்பின் மாநாடு வாஷிங்டனில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் ஜப்பான் பிரதமர் யோஷி ஹிடே ஆகிய தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் உலக நன்மைக்கான திட்டங்களை குவாட் செயல்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் இந்தியா பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கும் நோக்குடன் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு குவாட் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது இதுவரை காணொலியில் நடைபெற்று வந்த இந்த அமைப்பில் உள்ள தலைவர்கள் கூட்டம் தற்போது அதிபர் பைடனின் அழைப்பின் பேரில் முதல் முறையாக நேரடியாக நடைபெற்றது இதில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி குவாட் கூட்டமைப்பு இந்திய பசிபிக் பிராந்தியம் மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுவதிலும் அமைதி மற்றும் மேம்பாட்டை உறுதிப்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக கூறினார் உலக நன்மைக்கான திட்டங்களை இந்த அமைப்பு செயல்படுத்தும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் தற்போது கொரோனாவுக்கு எதிராக உலக நாடுகள் போராடி வரும் சூழலில் உலக நன்மைக்காக நாம் மீண்டும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றி வருவதாக தெரிவித்த பிரதமர் தடுப்பூசி திட்டம் இந்தோ பசிபிக் நாடுகளுக்கு மிகுந்த பயனை அளித்துள்ளது என்றார் टेक्नोलॉजी में सहयोग इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी मुन्नदाग इन द माना टेक तोड़ेंगे वहीं तो पेशी आदि पर जो बाइडन कोरोना बाधिप मुदल परवने ले मात्रम बराई लाना बाधिप कड़ाल उलग नाड़गल संधिकम सवाल गलक क्वार्ट में पुतीर व काने वाके सहयोग यंत्र तेरीता Our vaccine initiative is on track to produce an additional one billion doses of vaccine in India to boost global supply. And uh, today, we're also launching a new Quad Fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees leading in leading STEM programs here in the United States. It represents an investment in the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow.